ښاغلی ولسمشر مننه کوم له دې چې موږ ته مو وخت راکړ تر له تاسو سره خبرې وکړو اجازه راکړئ د دې لپاره مبارکي درته ووایم چې په افغانستان کې مو یو تاریخ جوړ کړ له دې چې په سوله ییزه توګه مو واک یو منتخب ولسمشر ته وسپاره دا داسې یو کار و چې بل هیڅ مشر داسې واک نه وسپارلی ډېره تاریخي شېبه وه چې تاسو منتخب ولسمشر ته هغه دفتر او هغه څه کې وسپارله چې پکې مو دیارلس کاله مو ورنه واکمنۍ وکړه دا چې دوه میاشتې مو له دفتره بهر تېرې کړې اوس هم یو جمهور رئیس په توګه احساس لري Well, I never had uh, personally a presidential style. خا ما هیڅ کله شخصا د ولسمشرۍ احساس نه درلود که ستاسې د پوښتنې مطلب هم دا وي اکثرا د جمهور رئیس د خودنمایۍ احساس نه لرم زه ډېر خوشحاله یم چې افغانستان یو داسې حالت تیر کړ چې زمونږ د اوس او راتلونکي لپاره حیاتي او په نتیجه کې یې اوس دیموکراسۍ ژورې ریښې غزولې دي Do you spend your day now? And on the average, you know, not being surprisingly, being busy. surprisingly busy. متعجب از این که مصروف هستم فکر می کردم که فارغ خواهم بود و خستگی های 13 سال را رفع خواهم کرد اما از صبح الا بعد از ظهر بسیار مصروف هستم و این چیز است که مرا تا حد متعجب ساخته است اما بسیار خوش هستم به خاطر که می بینم دسته های بزرگ و کوچک جوانان افغان به ملاقات می آیند جوانانی که در 13 سال گذشته امکانات برایشان مهیا بوده و تحصیل کردند و اکنون در بسیاری از ادارات مختلف و مؤسسات کار می کنند و یا اعضای جامعه مدنی هستند آنان از کارکردهای دولت ابراز رضایتمندی می کنند پس این برایم جای خوشی است و من بعد از ظهر هر روز مصروف هستم و بعد از آن با فامیل خود می باشم So I am busy until the afternoon. After that, I have time. Speaking of meeting you, last one on our new national sardom la katun khabari kawi. Bahar das ya wazidi chita sokwari the new government ya new democracy ya system parwarandi opposition ramas takrei. او تاسو غواړي چې په اپوزیسیون کې وغوسې او یا یې جوړ کړي دا رښتیا ده که څنګه نه زه فکر نه کوم چې افغانستان یو اپوزیسیون ته اړتیا ولري ځکه کلک باور لرم چې افغانستان د یوې ښې روښانه راتلونکې لپاره د ټولو افغانانو ګډ کار ته اړتیا لري څو په دغه هېواد کې سوله راشي ثبات راشي څو دغه هېواد پرمختګ وکړي نو نه له بلې خوا ولې به زه په اپوزیسیون کې اوسم په داسې حال کې چې د یوې ډیموکراتیکې ټولنې په جوړولو کې مې غټ لاس درلود او نوې جمهور رئیس ته مې واک وسپاره زه به د نوي حکومت او نوي ولسمشر غلی غنی تر شاوسم په ټولې معنی زه به د هغه ملاتړ کوم زه به آرامه د صحنې نه بهر یو مشاور اوسم یوازې په هغه حالت کې به غږ پورته کوم چې خارجي قدرتونه تاوان رسوي او یا خارجي قدرتونه زمونږ د حکومت او یا ملي وحدت د کمزورولو هڅه وکړي President uh, Afghanistan is probably the only country in the world where soldiers from the whole world poured in here and they came to dislodge Taliban or say to جناب رئیس جمهور افغانستان یگانه مملکت است در جهان که از وکر تمام ممالک برای ریشکنه طالبان و مبارزه علیه تروریست در آن آمده اند و شما یگانه رئیس جمهور هستید در جهان که بسیار رهبران جهان را ملاقات نموده و آنان را خوش آمده گفتید روابط دوستانه و نزدیک با آنان داشتید با در نظر داشتید موضوع شما چیزهایی را میدانید که یک شخص حادی و یا یک سیاست مدارادی نمیداند فکر میکنم که برای تاریخ بسیار مهم است تا شما چیزهایی که میدانید بگوید politician or, or a common man or a common politician would not know. Um, so I think it's important for the history to tell these, these things that you know. In one of your interviews you said that در یک مصاحبه قبلی گفته بودید که هر زمانی که از دفتر ریاست جمهوری بیرون شوید شما سخنان دارید که شریک کنید. جناب رئیس جمهور بگوید جنگی که بر علیه توریزم در افغانستان آغاز گردیده بود ناکام گردید و یا کامیان. Has it failed or is it has it succeeded well i uh, i'm glad i had the opportunity to work with so many leaders uh, around the world uh, 
خوشحالم که فرصت کار کردن را با بسیاری از رهبران جهان و از تمام قاره ها داشتم و با کار کردن با آنها از آنان به طور فوق العاده آموختم وقتی که با افراد در تماس باشید پس فرصت برای ایجاد روابط شخصی و درک نمودن یکدیگر فراهم می شود خوشبختانه من همراه با تمامیشان روابط خوب داشتم حتی با رهبران ممالکی که افغانستان دچار چالش های جدی با ایشان بوده در مورد سوال جنگ با تروریسم دولت امریکا همراه با قوای ناتو بعد از تراجیدی واقعی 11 سپتامبر به افغانستان آمدند مردم افغانستان انتظار نجات از اشتغال پنهان و تروریسم را داشتند که خود را سالها بالای افغانستان تحمیل نموده بودند طوری که شما می دانید ما قبل از حادثه 11 سپتامبر تلاش کردیم تا توجه جهان را به افغانستان جلب کنیم و دولت امریکا را برای کمک به افغانستان دعوت کنیم در آن زمان به علت این که به افغانستان علاقه نداشتند خواست ما زیرفتن نشد و جهان بعد از این که با حادثه 11 سپتامبر که در امریکا صورت گرفته بود مواجه گردید بعد از آن امریکا همراه با همپیمانان خش به افغانستان آمدند مردم افغانستان با آغوش باز دولت امریکا را با همپیمانانش خوش آمدید گفت و به همین دلیل در حدود یکونی ما همه مسائل حل و فصل گردید دولت افغانستان به انتظارات آینده خوب با خوشی حکومت می کرد در ابتدا ما پیشرفت های قابل ملاحظه داشتیم اما بعد از سپری شدن یک مدت زمان امریکا و قوای ناتو با دید منفی که در مورد افغانستان داشتند با را اندازی عملیات های شبانه بمباردمان زندانی نمودن برخی از مردم افغانستان و همچنان موضوعی که بسیار مهم است و آن غفلت دولت امریکا و همپیمانان آن در ساختن پناگاه ها مراکز تعلیمی و تمویل عناصر در آن طرف سر حد یعنی در پاکستان که از این ناحیه مردم افغانستان در دی بزرگ را متحمل شدند جنرال دنیل بولگر نمیدانم که بولگر یا بولجر است کتاب نوشته و در آن ذکر نموده که مبارزه دولت امریکا بر علیه تروریسم در افغانستان ناکام است و علتش هم همین دلایلی است که من قبلا گفتم من این را یک ناکامی کامل نمیدانم من میگویم از امریکا و همپیمانانش چیزی که توقع میرفت آنگونه برای ما فراهم نکرده است به خاطر که ما هنوز هم از تروریسم آسیب میبینیم و پناگاه هایشان هنوز هم در پاکستان افرادگرایی در حال سعود است و نه درها در افغانستان و پاکستان بل در ممالک دیگر آسیای میانه نیز در حال گسترش است این به این معنی است که اشتباه صورت گرفته و در مورد همین مسئله از مدتهای زیادی با رئیس جمهور و بخشهای اداری دولت امریکا مذاکرات مکرر داشتم Now this is an issue that I've picked up with the, the U.S. president and the administration for a long time. We've had a lot of intellectual interaction and uh, conversation about the issue. خو افغانستان تا در امریکا و بین المللی طولانه در اتاق مقصد یوازه در تروریزم خلاف جنگ و هم که بل مقصد هم و لطفا را تا اوای است سه گمان کنم چه هو دست مقصد و در دیل پارا چه زماد مکرر و گفتن و خبر و عطر و او در معلومات و لطبادلی سره سره متحده یالاتون و خفل الله را بدلن نکره امریکایی چارواکی امریکای جنرالان او اشخاص را تلل در بند و دروازو ترشابه مو خبری کولی مونگ تبایی ویل چه پدی پوهی گو چه پا پاکستان که در تروریستان و پتنزایون موجود دی حل تا تروریستان روزل کیگی او افغانستان تر حملو لنده دی حقوی با پاین حال که مونگ اغت پورتا کولو تا هم نپری خودلو او با عربایی هیچ هم نکول بیا مونگ لخپل طول هواد نا ریپورتو نتلا سکرل لخپلو کلیوالو و سیدونکو لخپلو خلق کنه چه حقوی پا افغانستان که دا امریکا و ناتو پوزیانو لموجودیت داست احساس کرده چه دا پوزیان دا دی پرزای چه پردق حباد که تاوتری خوالی کم کرده تاوتری خوالی زیادتویه 
عمله تریه کوي اوس نو که د پاوز برخې تراشو او سنی وخت په پام زه له هغوی خوښ نه یم تاسو پوهیږئ چې دا خبره مې څو ځله نوره هم کړې ده خو په افغانستان کې په ملکی برخه کې له ټولو کمزورتیاو له ټولو فسادونو ناسمو پروژو سره عموما مونږ د امریکا او اروپا له خلکو نه خوښ یو او ممنون یو چې په دې برخه کې یې له افغانستان څخه ملاتړ وکړ Europe for providing that support to Afghanistan. You gladly signed the strategic treaty with the United States. شما به خوشی خود قرارداد استراتژیک را با دولت آمریکا امضا کرده. پس راز عقب این راز چیست که قرارداد امنیتی و دفاعی را امضا نکرده؟ شما دلایلتان را در این مورد به لوی جرگه که به خاطر این قرارداد ایجاد گردیده بود پیشنهاد کردید. با آنها هم گفتند که امضا میکنیم. اما شما تا لحظات اخیر دوره ریاست جمهوریتان از امضای این قرارداد خودداری نمودید. و دلیلی که گفتید عملیات‌های شبانه و دیگر مسائل بود. آیا دلیل دیگر به خاطر امضا نکردن این قرارداد وجود دارد که ما تا هنوز نمیدانیم؟ شما می دانید من قبل از سال 2001 میلادی و بعد از 1996 یکی از آن افغانهای محدود بودم که غرب را دعوت کردم تا ما را از اشغال پنهان پاکستان و تروریست آزاد کند اما آنان علاقمندی نشان ندادند من دوست بسیار خوب غرب بودم و حمایه کننده موجودیت آنان در افغانستان بودم. بله، اما با یک ملاحظه من میخواستم که غرب به افغانستان بیاید. فکر میکردم که غرب به افغانستان کمک خواهند آورد. و جنبش خواهند آورد اما دیدم که بسیاری از اوقات قسم با ما برخورد شد مثل که ما هیچ وجود نداریم مردم رنج دیده ما و یا تلفات ما به عوض انسان به شماره ها مبدل شد خانه هایشان به خانه ها حساب نشد و این آغاز این کار بود اما بعد از مدت زمانی دریافتم که دولت امریکا به عوض مبارزه با تروریزم و یا در کنار مبارزه با تروریزم امریکا من حیث یک عبر قدرت اهداف وسیع منطقوی نیست دارد که در آن مردم فقیر و مشکل دیده افغانستان هیچ جایگاهی ندارد و من برای جمهور مقامات و دولت امریکا گفتم که هر آن هدفی که در کنار مبارزه با تروریزم در افغانستان دارید مردم افغانستان نه قصد مانع شدن شما را دارد و نه می توانند که مانع شما شوند و نه هدف مانی شدن شما را دارند پس هر آنچی که می خواهید انجام دهید اما به ما ضرر نرسانید بالای ما قدم نگذارید و از جغرافیای ما سوی استفاده نکنید برای ما هر گونه کمک که شما لازم می دانید کنید تا ما زندگی خش را انکشاف دهیم ما همه کارکرت های شما را نادیده می گیریم و اجازه می دهیم که هر آنچی که خواسته باشید انجام دهید اما به مردم افغانستان ضرر نرسانید من اصرار می کنم که نزد دولت امریکا علاقمندی بزرگ دیگری وجود دارد و من می خواستم که افغانستان را از پایمال شدن و خاطر مقاصد دولت امریکا نجات دهم این موضوع بود که من صحبت کرده بودم اما بعد از قرارداد استراتژیک واضی گردید در قرارداد استراتژیک ذکر شده که امریکا افغانستان را از تجاوز ممالک خارجی محافظت می کند در روز بعد از امضای قرارداد استراتژیک انداخت های مرمی و پرتاب راکت ها از سوی پاکستان به خاک افغانستان را مشاهده کردیم مردم ما متضرر شدند و کشته شدند امریکا نه تنها این که کمک نکرد و انداخت ها را توقف نداد بل آن را پنهان و رد کرد در آنجا جدا مشکوک شدم و فیصله کردم که قرارداد امنیتی و دفاعی را تا زمان با دولت امریکا امضا نخواهم کرد تا که دولت امریکا تعهد نسپارد که قرارداد امنیتی و دفاعی صلح را در افغانستان می آورد آنها این تعهد واضح را برایم ندادند almost decided not to give the United States the BSA and as and until the United States gives us a clear pledge that the BSA would cause peace in Afghanistan. They did not give me that clear pledge. 
دیس. پس شما معتقد نبودید که دولت امریکا قرارداد امنیتی و دفاعی را عملی می کند؟ نه خیر، به هیچ صورتی در آن زمان دریافتم که این اسناد نزد دولت امریکا بیارزش است. تاسو بیا بیا ویلی چه در امریکا متحده ایالات پا افغانستان که در سولی روستوت متحد نده حقوی و نغوختل چه پا افغانستان که سول روده تاسو ولی دست فکر کوی چه حقوی نغوری چه پا افغانستان که سول وشی خوالا بلی خواب و رستوی کلونه و پخاس توگ از تاسو در بلست مشری که تو رستوی میاشتو که تاسو لروسی او چین سر نگدیاری که لرله او در نگدیاری که کوخخ م When I began to sense that there was a broader U.S. interest in this region, in which Afghanistan was, لکل چه ما دا احساس وکر چه امریکا پا سیما که پراخی گتی لری او دا دا غو گتو لپارا لفغانستان نا دا وسیلی پتوگا او دا وقت دا افغانستان پا زیان تمامی گی. ما لا امریکا متحدی یالاتونو سرا دا امنیتی ترون پارا مخالفت وکر. او دا شرط میکی خود چه افغانستان تا با سول راولی زه پا دی باور شم او اوز هم پا دی باور لرم چه دا افغانستان جگره دا افغانان و جگره نوا او منگ دا کمبول چه پا جگره او دا نور و هیوادون و دا گت و لخاطر مرو زه ما پا نظر افغانستان به حال سول ولری چه یوازی او یوازی پاکستان او امریکا متحده یالات و واری پاکستان او دا امریکا متحده یالاتونو کلا کلا مخالفت هم درلود په زین و وقتونو که یه لی او بل سرم رسته کردی دا زمونگ لپارا دیره خواشی نوون که دا نوز باور لرم چه دل تا جگره زمونگ ندا دا دا بل چا جگره دا او دو نورو دا گتو لپارا افغانان مری هم دا یه ایلتو چه مال امریکا متحده یالاتونو سرا امنیتی سنت لسلیک نکر اوز چه هاگوی دا سند لری او تلاسا کرده دی او اوز چه هاگوی اردی پا واکی لری نو امید دی چه دا دا امریکا هدف هم و او هیلمنیم چه اوز هاگوی افغانستان تا دا سول دا راوستو لپارا ریختی نای کارو کری یک زمان در صحبت های شخصی با من در مورد اهداف استراتیجی که طویل المدت امریکا و غرب گفته بودید که شما مکررن از دولت امریکا خواسته اید که اگر به فهمید امریکا در کنار مبارزه با تروریزم مقصد استراتیجی که طویل المدت برای بودن در افغانستان را داشته باشد و یا در منطقه مفاد اقتصادی داشته باشد شما سهم افغانستان را می خواهید شما گفتید که اگر هدف آنها تقسیم جغرافیا باشد جغرافیای افغانستان از دریای آمایلا دریای عباسین است مقصد شما از این چه بود؟ آیا چیز وجود دارد که ما نمی دانیم؟ بله وجود دارد اما قبل از این که به این سوال شما جواب بدهم می خواهم در مورد سوال شما در مورد چین و روسیه جواب بدهم چین یک کشور بزرگ است در جهان و قدرت های فوق العاده ای آن در حال بروز است خوشبختانه همسایه ماست چین همیشه بهترین همسایه افغانستان بوده روابط ما با چین که برای افغانستان بسیار خوب است چین و افغانستان کمک زیاد هم کرده و فرهنگ افغانستان با هندوستان یک فرهنگ بزرگ و هندوستان دوست نزدیک افغانستان بوده و همچنان روابط با روسیه که این سه کشور بسیار مهم است در منطقه به افغانستان آنها تقریبا همسایه ما هستند روابط با این سه کشور به مقصد خودش بوده نه به خاطر استفاده آنان برخلاف امریکا من بسیار خوش هستم که روابط خوب داریم با این سه کشور من بسیار کوشیدم تا این روابط را مستحکم سازم و چین که دوست بسیار خوب پاکستان هم می باشد در پنج سال گذشته از چین خواستم تا بکوشد که در افغانستان سال برقرار شود این های بین آسکین چین آل آلانگ فور تا پاس فایب و سکس یرز تو ستپ اپ ایتس افرس 
for bringing peace to Afghanistan. آیا فکر می کنید که دولت چین در آوردن صلح در افغانستان تأثیر گذار است و امریکا نمی تواند و یا نمی خواهد که بالای پاکستان فشار وارد کند و در افغانستان برقرار کند؟ خب، یک سوال بسیار مهم است. چین دقیقا علاقه مند صلح در افغانستان است. به خاطر که برای چین صلح در افغانستان بسیار مهم است. چین با پاکستان در مورد صلح در افغانستان صحبت های خوبی خواهد داشت تا صلح را در افغانستان بیاورد. اگر دولت امریکا هم در زمینه کمک کند پس برای چین این کار بسیار آسان خواهد بود و امید می کنم که اگر دولت پاکستان از مقاصد خود که به دست آوردن نمی تواند دست برداشته باشد زیرا که افغان ها هرگز اجازه نخواهد داد که کامیاب شود پس بله حتما صلح خواهیم داشت آیا کلا هم کمیل دی چارواکی یا امدیکایی پر مکوله تا دا خوفتن کرده چه حتا خارجی سیاست ده گاوندوی هیوادونو ده گتو پا نظر کنی ولو سر پر مکوزن امدیکا کوخه خرده امدیکا کوخه خرده خاصا توگه پوستوی و دریو کلونو که در امریکا متحده یالاتونو اوزین و متحدینو یه داحتی کری چه مون قانی کری تو در خپل بحرنی سیاست یا برخه پاکستان تا وست بارو البته در هند پا برخه که او پاکستان تا زمون پا بحرنی سیاست که در مداخله اجازه ور کرو او ور سرده سی ستراتیجیک سنت لسلی کرو چه پا زواب که سوله ترلاسه نکرو هو در امریکا امریکا متحده یالاتونو دا حتا وکره خو مونگی مخالفت وکر ما دا حس وکر لکه چنگ چه افغانان دا فکر لری چه پا دی سره با مونگ خپل ملی واکمنی للاس ورکو دا حقی واکمنی لپارا چه لپیره و رئیسی او پا خاصه توگه پا دری و روستوی و لسیزو که مونگ قربانی ورکده او دیری وینی مورتا توی شویدی صحبت از روسیه شد در مورد حاقی کریمیا با روسیه تمام ممالک غربی مخالف بوده اما شما یگان رئیس جمهور بوده که آن را حمایت کرده راز که عقیبه این موضوع است چه است و چرا شما این کار را کرده کریمیا باید پارت از روسیه تل 1954 where then Khrushchev gave it to تا سال 1954 جزء روسیه بود در آن زمان فراسچوف کریمیا را به اوکراین واگذار کرد که اوکراین جزء اتحاد جماهیر شوروی قبل بود من آن را جزء روسیه می شناسم و روسیه همسایه نزدیک و بهترین مملکت برای افغانستان است و همچنان یک واقعیت تاریخی برای افغان ها وجود دارد که استعمار انگلیس در قاره هند با کشیدن خط دیورند در سال 1993 باعث تقسیم افغانستان گردید که مردم افغانستان آن را قبول نکرده است و متعقن هستم که آن را در آینده نیز هرگز قبول نخواهند کرد و این حق مردم افغانستان است تا حدود عربعی خود را پس به دست آورند و با مردم خود باز متحد شوند their territory and uh, reunite with its people. 13 years of presidency, uh, corruption was your biggest challenge probably. موگ پدی استرگی نشو پتا والای چه ستاسو پدی ارلاس کلانا وکمنه ای که فساد ستاسو دی داری پر براندی یه وستر استون زبا او افغانستان پر نده ای که دا فساد تر طول و مخکخ هیواد با پیجندل شو زنق ورنده دی مسئله دی کورنی ارخی استا دی حکومت لارخ خبری وکرم زنق ورنم چه پوشم آیا کم خارجی هیواد مرسته که اون که هیواد دا فساد دا دغ فرهنگ پر راجوڑا والو که ورنده در لوده Uh, we know the corruption in the officials was there, it's, it's probably still there, but any foreign or donors who brought billions of dollars were involved with this? Well, there is corruption in Afghanistan, there is also our own internal corruption. Yes, in Afghanistan there is a lot of corruption. The country is a country, and the country is a country. The country is a country, and the country is a country. In Afghanistan, there is a corruption in the Bahrain, which is a question of the question. I would like to say, چه متاسفانه هو ریختی آده او تریوی خواشین اون که اندازه پوری پا لومریو که زه پدی خبر نوام خولکه تنگه چه مختر آغلو او ده امریکایی چارواکو او نورو چارواکو لخوا ده شفافیت ده نریوال سازمان لویدیزو او امریکایی رسانه و لخوا ده فساد ده موجودیت پاره تورون ولگی دل او را پورون اخبارش ول لکه تنگه چه امیقن ده موضوع تقیب کرم پدی پوشوم چه حل ده لوی فساد موجود و 
د وخت په تیریدو پوشوم چې فساد د بین المللي ټولنې او امریکا د کومکونو د ورکولو د طرز العمل په نتیجه کې رامنځته شوی داسې طرح شوی و چې د افغانستان حکومت کمزورې کړي خلک سره جلا کړي او د همدې پیسو او کومکونو له لارې کلک تهدید او فساد رامنځته کړي دا رښتیا ده ما یو مثال له نږدې وکړ کله چې ما ولیده چې خصوصي امنیتي کمپنۍ افغان پوځیانو اقتصاد او ماسوسو ته زیان رسوي ما کار وکړ چې خصوصي امنیتي کمپنۍ خونسا کړم هلته ما ولیدل چې د امریکا متحده ایالاتونو د حکومت زیات سخت کار دا و چې زما هڅې ناکامې کړې چې زما خپلوان نږدې ملګري او حکومتي مشران دې ته وهڅوي چې د همدغو خصوصي امنیتي کمپنیو مالکان وسی او همدا خصوصی امنیتی سکتور راجستر کری او پدی لاری د فساد همدا خطرناک بنا جاری وساتی په مای د همدغه خلکو لاری ډیر فشارونه راوستل چې د امنیتی خصوصی کمپنیو د جوړښ دوام ته اجازه ورکړم Uh, the continuation of the private ولی د امریکا متحده ایالاتو well, وغوښتل چې دا کار وکړي ښه هغوی یې خپله ځواب ورکولی شي زما په نظر هغوی دا کار وکړ چې موږ کمزوري وساتي او له خدمت کولو پاتې راشو آیا دغه کار دوی دوی لپاره وکړ چې ستاسو په حکومت یقینا البته نه یوازې نفوذ چې موږ خپه نه یو هغوی کولی شي په افغانستان کې مشروع نفوذ ولري امریکا دلته د بیلابیلو لارو له مونږ سره مرسته کوي مونږ پوهیږو چې هغوی به نفوذ ولري مونږ یې باید ومنو فساد تر ډېره د افغان حکومت د کمزوري کولو او د افغان تاسیساتو د کمزوري کولو یوه لار وه او د چارواکو او اشخاصو د بلک میل یوه لار وه Always thought that uh, Pakistan, Afghanistan, with this long border, is like. همه شف کرد میکردم که افغانستان و پاکستان با داشتن سرحد تاویر مانند دوگانگی با هم چسبی دستند. و تمام مشکلات به خاطر ادای موضوع خاک افغانستان توسط مردم و یا دولت افغانستان به میان آمده. چطور این دو کشور میتوانند با هم با سازش زیست کنند؟ مشکل آمده این دو کشور در چیست؟ تا مردم افغانستان بتوانند مانند دیگر مردم جهان زندگی سالها میز به انکشاف داشته باشند. shares the same religion with Afghanistan, a lot of cultural, uh, you know, heritage is the same. خوب، پاکستان همسایه افغانستان است، شریک مذهب و فرهنگ افغانی است. چون پاکستان نزدیکترین همسایه افغانستان است، پس ما بهترین روابط را با پاکستان می خواهیم. هر دوی ما میراسی که از استعمار کوه نباقی مانده تحمل می کنیم. میراسی که از زمان استعمار انگلیس و افغانها آن را قبول نکردند. میراس یا خط دیورن که پاکستان آن را اعلامیه می پندارد. از زمان ایجاد پاکستان همین میراس علت اصلی به اعتمادی و تمامی مشکلات در روابط با افغانستان بوده است. افغانها هیچ وقت خط دیواری را از زمان ساختار آن قبول نکرده و همچنان افغانها ضرر به پاکستان نرسانده است. افغانستان هیچ وقت در مقابل پاکستان اعلام جنگ نکرده افغانستان پاکستان را همسایه مسلمان و دوست خود حساب کرده است و ما روابط خوب با ایشان می خواهیم اما پاکستان با تمامی معنی و میتودهای منصفانه و غیر منصفانه بیشتر غیر منصفانه با استفاده از راه های تندروی، افرادگرایی، با تربیه مردم علیه افغانستان، با ارسال انتحاری ها به افغانستان که مدام این کارها را انجام دادند، تلاش دارند و فشار وارد می کنند که افغانستان خط دیورند را به رسمیت بشناسد که آن ناممکن است و عملی نخواهد شد. هیچ دولت افغانستان قادر به واگذار کردن چیزی که متعلق از ماست نخواهد بود ما میخواهیم به پاکستان بگوییم 
من در 13 سال گذشته در 20 سفر به پاکستان مکررن گفتم که افغانستان هیچ زمان موافق به شناختن خط دیورن به رسمیت نخواهد بود اما این نباید مانی پیشرفت روابط میان افغانستان و پاکستان شود افغانستان هرگز آزادی جز خود را طبق پالیسی خارجی و پاکستان واگذار نخواهد کرد اما نلاخان پاچای پیشین افغانستان جنگ را بر علیه انگلیس ها در هند برگزار کرد و به خاطر همین حقیقت بود که سیاست خارجی افغانستان تحت تاثیر انگلیس بود به همین خاطر ما خون ریختیم تا آزادی استقلال سیاست خارجی داشته باشیم پس اگر پاکستان میخواهد با ما دوست باشد باید افغانستان را به صفت یک کشور بشناسد و افغانستان آزاد و حاکم باقی خواهد ماند افغانستان میخواهد با پاکستان دوست باشد اگر پاکستان میخواهد در افغانستان امق استراتژیکی داشته باشد این کار با دوستی آن امکان پذیر است نه با توتیه و جنگ در افغانستان It should recognize that Afghanistan is a nation and uh, it will remain independent and sovereign and that um, uh, Afghanistan uh, wants to be friends. But if Pakistan wants to have strategic depth in Afghanistan, uh, that can be done through friendship, mm. not through conspiracy, not through causing war But in Mr. Afghanistan. President. خغلای بلس مشر افغانستان او افغانان سول ترتی علیری تاسو تل ویلی نور افغان حکومتی چارواکو هم ویلی چی ستونزا پا پاکستان کده نو تاسو چه فکر که وی دا ستونزا پا چنگا ترلاسا شی تاسو خو ترلاسا نکده چه بکی گی اینو چه باید بوشی ما دیر سخت کارو کرد دیل پارا چه دا زما پلاس کی نوا اوکی Because this why is the, I'm sorry, fight? this is the first thing that the Afghan yes. people want is why, peace. Why did we fight the British? Because we wanted to be independent. مونگ ولی لانگریزانو سر جگره اکره هاگوی په هند که او حلته ی واکمنی چالاوله خو مونگ ول سر جگره اکره ولی مونگ لشوروی اتحاد سر جگره اکره ده دیل پاره چه مونگ غوختل خپل واک و اوسو نو دا زمونگ په فترت که ده که زمان پختن اکره چه دی کراو تا دوان ورکوی او که در دیورند ختنه تیریگی زمان جواب داوی چه کراو منم خود در دیورند لکرخی نتیریگم خو په همدی وقتی بازه پاکستان تا اوائم چه جنگ نور سرکو رازی چه دی موضوع در هوارولو که دیشی مونگ هم در اروپایی طولین پشان اتحاد جور کرو که دیشی عریکی مو دی حتی ورسول شی لکنن و در جرمنی او فرانسی ترمان عریکی چه در اروپایی اتحادی للادی لری نو در دیوران کرخی دوارو غارو خلق با حق وقت پ و خلاص از ره او خلاص لاس دا دوارو هوادونو لممانیت پرتا تگراتا گو کری او آزاد جوان تبا پری خودل شی او دا کار یوازی او یوازی حق وقت که دی شی چه پاکستان افراتیت او رادیکالیزم پریگ دی او دا افغانانو دا تعلیم او ترقی او یوالی پا خلاف خندونه و نچوی آیا فکر می کنید که ممالک غربی خصوصا امریکا و همپیمانان امریکا جهت مذاکره با طالبان افغان ارتباط مستقیم دارند؟ آن چه طور پیش می رود؟ چرا نتیجه نمی دهد؟ طوری که شما می گوید که آنها مبارزه را بر علیه امریکا آغاز کرده نه در مقابل دولت افغانستان. آیا مذاکرات را داشتند؟ آیا شما در این مورد چیزی می دانید؟ So do they have negotiated? Do you know of this facts? What, what are they They do. They, they, they have been talking uh, secretly and sometimes not so secretly. بله دولت امریکا انگلیس و ممالک دیگر اروپایی مذاکرات پنهانی و آشکار با طالبان داشتند و با آنان در تماس بودند و ما با امید این که از یک طریق به صلح توافق نماییم برای آنها اجازه داده بودیم اما نتیجه نداد اکنون که قرارداد امنیتی و دفاعی با دولت امریکا به امضا رسیده و اگر مقصد دیگری بدون این قرارداد را ندارند پس باید برای صلح در افغانستان تلاش کنند زهیل منی هم است تاسو دخلی خبره چی مخیم و کرده و ناسم درک نکرم تاسو یو زلی وینی و چی کچه ارتا پتر دیر فشار و بوسی زبا هم طلب شم چه فکر کنم؟ وستی ورس بشه نیاسته ای او ازاد یه طلب کیدی؟ 
We were uh, a country troubled for three decades by so many foreign powers. Gora Bali, who is among the most powerful countries in the world, has been the most powerful country in the world for a long time. We were a very powerful country in the world, but we didn't have the power of the country. We were a very powerful country in the world, and we were a very powerful country in the world, and we were a very powerful country in the world, and we were a very powerful country in the world. زوان او غختل ای سرای را پاتی او دا ماشون وحی یا وزینه ای چه چه هغا ماشون می کولی شی جغی وحل دی تو خلق پوشی چه دا دی او غختل ای زوان او شتمن سری لخوا وحل شوی تو خلق را طول شی او هغا تره اوش غوری نو ما هم بلا دا سی وسیله ندرلو دا چه دا خارجی قوتونو دا موجودیت پا نتیجه که خلق دا دا غو تیره یو او تشدد نوش غورم یا وزی دا می کولی شوال چه خپل غک جکرم او داسی تو وایم چه هغوی تا خبرداری ورکری او دا دا غو اعمالو مخوونی سی بای دی فار ملیتری پریزنس هیر ادر دن تو سپیک این سپیک لاود این یوز لنگویج این میتدز آف لنگویج دات وود سند وارننگ این دیتر دیم Mr. President, you have all you you confirmed. Taso da khal ko pa mahzar ke dawa man ala chali Iran. Taso ta pa millionu na dollar dar kudi. Aap izano waktu no ke an nagde paisi ratle. Aya Iran da dawa paiso pa maqabel ke ta khokta. Hit tu chata bela maqsada paisi na war kabi. Well, Afghanistan was given help by lots of countries. The Americans provided help too. America and Ham Pa Afghanistan ke diru zainu ta nagdi paisi warkri. Zama dakhpal mili amniyat dafta ta ham nagdi paisi warkri. Iran ya wazinay hewad no. Kole Iran manandu yu. Che zama le daftar sare yam rasta ukra. Ki deshi har zal ye cham rasta kiri bi le yau nim milunu dollaru ba ye ziyata nebi kiri. Pa wal ki da paisi da hago kar kawunko da maashuno la. پارا وارکول کی دی چه پار کی بیه کارکاو آو شفافیت موجود آو قانونی پیسی بی آو بونگی منندویو the staff working in the in the palace and and beyond and also for all other forms of assistance that was tremendous help and we are grateful it was official and it was it was transparent no i don't think it's all the iran has been a tremendous uh, friend of afghanistan but to the money it's him now ایران دا افغانستان یو خه ملگره او خه گوانده و ایران پوهیده چه مون ارتیال رو آن دوی پا افغانستان که دا امریکا موجودیت هم در کرده و لده سر سر چه لامریکا سره ترینگلی عدی که بی هاگوی دا ایران تر بندیز لانده ول هاگوی دا ایران تر فشار لانده ول خو پا دی پوهیدل افغانستان دی یو چه وقت لپارا مرسی تا التیالری هاگوی یو لاس نیون که گوانده و زمون لپارا او زویارم چل ایران سرمی دیر دیال لسکالا که اری که لرلی یک احساس در میان مردم افغانستان است که ایرانی ها می خواهند که در فرهنگ و مذهب افغان ها نفوذ کنند و فکر می شود که این کار ایران باعث تفرقه های مذهبی و فرهنگی بین افغان ها شود ما و ایرانی ها تقریبا فرهنگ یکسان داریم زبان یکسان داریم ادبیات ما مشترک است و تجلیل های یکسان داریم و نوروز یکسان داریم و ایران با آوردن فرهنگ خود در افغانستان هیچ چیز را تغییر نمی دهد. این فرهنگ یکسان است. به نظر من غرب تلاش دارد تا فرهنگ ما را تغییر دهد با آوردن چیزهایی که مربوط ما نیست. افغانستان یکی از ممالک محدود مسلمان در جهان است که با هماهنگی زیاد در میان دو گروه عمده مسلمانان اسلام قرار دارد و ما بسیار خوش هستیم از این. و ایران به ایواز چیز دیگری برای ما موثر بوده است. خاله ای ولاس مشی. کل اطفاق کرده ها قدر و کارونه یا ها قدر و تیاد کرده چه استاس پولاس مشتی که باش ول. او تاسو پر پیکه من ایست یا واری چه سابق کرده ای. The total free market was something that I very soon recognized was not the right thing for Afghanistan, and then. بشپر آزاد بازار و او یا حقتو چمار دیر زر در کرد 
چه د افغانستان لپاره سم نو په هغه وخت کې ما او زما زینو همکارانو په کابینه کې د دغه کار د اصلاح لپاره هڅې وکړې او زه هیله لرم چې نور به پرمختګ وشي د دموکراسۍ سره زما د زیات ملاتړ او د دیموکراتیکو مؤسسو د تقویه لپاره زما ملاتړ سره سره د افغانستان په اساسي قانون کې ځینې داسې مادې شته چې حکومت ته ستونزې جوړوي د مثال په توګه پارلمان ته د کابینې د غړو معرفي کول صحیح کار دی او باید وشي خو د پارلمان دا حق چې وزیران برطرف کړي صحیح نه دی دې کار د حکومت په کارونو کې زیات خنډونه جوړ کړل وزیران دې کار اړ کړل چې دواړو ته وفادار پاتې شي د پارلمان لخوا د هېواد د ملي امنیت د مشر تاییدول سم کار نه دی د هېواد د ملي امنیت مشر باید له هر اړخه له سیاسي نفوذ نه لرې وي او سیاسي شخص نه وي د ملک په خدمت کې وي او د جمهور رئیس له لوري وټاکل شي همدار از قاضیان او نور داسې مسایل دي چې اساسي قانون کې باید تغییر راشي زه مطمئن یم چې پارلمان په دې پوهیږي او د اصلاح لپاره یې کار کوي مطمئن یم چې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو لپاره به کار وشي او موږ ټول به پکې برخه واخلو a proper amendment in it. And my last question, Mr. President. You had the opportunity to continue your power. سال اخیر من این است جناب رئیس جمهور که شما موقع داشتید تا قدرتتان را ادامه بدهید احتمالا چانس داشتید و تمام چیزها را تحت کنترل داشتید شما چرا این تاریخ را بر جا گذاشتید و چرا چیز انجام ندادید افغانستان must become a better country خوب افغانستان باید یک کشور بهتر شود افغانستان باید خوب رشد کند شاید افغانستان با به سرقدرت ماندن من به یک مدت طولانی به پیش نمی رفت طوری که قانون اساسی ما امر کرده است و ما را رهنمایی کرده است ما باید کشوری باشیم که قوانین خود را احترام بگذاریم ما باید کشوری باشیم که اشخاص از قدرت برای دوام سلطه خود استفاده نکنند من یک دیده به افغانستان داشتم به گونه مثال دیده که رهبران کشور هند به آزادی کشور خود داشتند آنها به قانون اساسی خود متحد باقی ماندند این حق باشندگان هند را احترام داشتند و ارزگذاری میکردند از این حق آنها باید زعیم خود را انتخاب کنند و از یک شخص به شخص دیگر قدرت را انتقال بدهند به همین دلیل هن امروز یک کشور بزرگ است افغانستان نیز باید همین کار را انجام میداد و من متحد بودم که افغانستان را یک کشور قوی بسازم جایی که به این حق مردم احترام قائل شود که در هر یک پنج سال مردم زعیم خود را انتخاب کنند من خوشحالم که این کار را انجام دادم من یک حالت و وقت کیفیتی می خواستم نه کمیتی پس شما در حقیقت می خواستید که متقاید باشید و از وقت من واقعا می خواستم که یک رئیس جمهور اسبق باقی بمانم و کشور را در حال پیشرفت و سوی آینده ببینم همیش برای انجای مستقبه خوشی بود که با شما تونتر داشته باشم تشکر